Уважаемые участники заседания Совета, я извиняюсь, потерялся голос где-то там, в Беларуси. Сегодня практически в канун Нового года мы уже по традиции встречаемся в северной столице России. Подводим итоги нашей работы, актуализируем задачи на перспективу. Хотел бы поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича за инициативу проведения этой встречи на гостеприимной питерской земле. Особо отмечу, что российской стороной, председательствующей в нынешнем году в органах Союза, поддерживалась конструктивная атмосфера для результативной совместной работы, продуктивного диалога по широкому спектру направлений. Наше заседание в определенной степени знаковое. Завершается очередной этап развития Евразийского экономического союза. Как говорил наш председатель, в будущем году мы отметим десятилетие. Нам представлен обширный и обстоятельный доклад об итогах работы Союза за истекший период. Мы можем не только оценить результаты, но и поговорить о путях совершенствования необходимых решений проблемных вопросов. Считаю главным достижением стабильно функционирующий общий внутренний рынок и единое таможенное пространство со всеми недостатками. Товарооборот Союза с внешними партнерами за последние 7 лет в абсолютных показателях увеличился более чем на 340 миллиардов долларов США. То есть все мы, союзники, наторговали с внешним миром на больше, чем на 340 миллиардов больше, чем это было 7 лет назад. Объемы взаимной торговли удвоились, об этом говорили уже, цифру называли хорошие. Объемы взаимной нашей торговли союзы удвоились и составили порядка 85 миллиардов долларов. В Беларуси с Россией в этом году, Владимир Владимирович, будет более 50 или где-то около этого 50 миллиардов долларов. Сохраняется высокий уровень самообеспеченности Союза сырьевыми ресурсами и ключевыми видами продовольствия. Кстати, что очень важно. Много говорили о том, что мы не сможем жить самостоятельно. Вот Ключевыми видами мы обеспечены товару полностью. Страны Союза удерживают второе место в мире по добыче нефти и газа, производству минеральных удобрений – второе место. Третье по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции. Четвертое по добыче угля. Разбежки совсем небольшие от лидеров. Вспомните, в самом начале функционирования Союза у нас было отрицательная сальда внешнеторгового баланса по товарам продовольственной группы, которая в 2015 году сложилась в размере почти 13 миллиардов долларов. Отрицательная сальда была в 2013 году. Сейчас, благодаря слаженной работе в рамках Союза, устранили дисбаланс и вышли в плюс по продовольствию. Это важнейший фактор. Людей накормили своих и обеспечиваем другие страны мира. Достигнут высокий уровень продовольственной самообеспеченности, который, к примеру, в Беларуси составляет почти 100%. За счет собственного производства мы покрываем свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе, птице, молоке, овощах, растительных маслах, в яйцо курином и в других продуктах. На... Поставьте нам немножко, не жадничайте. Напомню, что такие результаты достигнуты в очень неблагоприятных внешних условиях, когда наши геополитические конкуренты открыто вознамерились нас разъединить, разорвать, разобщить. Но мы сообща справились с этим вызовом и поступательно двигаемся вперед. Наше интеграционное объединение открыто до взаимовыгодного равноправного сотрудничества с ведущими экономики. 
Мы не изолируемся от внешнего мира, как бы кому-то это не хотелось. Мы строим диалог на условиях равенства, уважения интересам. Последний пример Владимир Владимирович приводил подписание соглашения о создании зоны свободной торговли с Ираном. Сегодня это крупнейшая экономика Среднего Востока. Ключевой элемент Южного торгового пути с Ближним Востоком и Южной Азией. Важно, что наши страны живут не только настоящим. Мы четко понимаем цели интеграции в обозримом будущем. По инициативе российской стороны подготовлена к подписанию декларация, определяющая задачи развития Евразийского экономического союза до 30-го и контуры до 45-го года. Контуры интеграции. Декларация определяет важнейшее направление, по которым мы будем двигаться. Это концептуальная вещь. Поэтому сегодня мы приняли решение, разговаривая в узком составе, что под декларацию в ее развитие надо принять дорожную карту, конкретный план нашего развития. Будет непросто, но мы такой план примем. В строгом духе экономического прагматизма обозначены конкретные и понятные цели. Это наше развитие, по каким направлениям будет идти. Дальнейшее строительство общего евразийского рынка, обеспечение его ключевыми товарами и ресурсами, развитие кооперации, формирование общего транспортно-логистического пространства, общего финансового рынка, Активное международное позиционирование ЕАЭС. Особое внимание уделяется вопросу финансовой поддержки евразийских кооперационных проектов промышленности за счет средств бюджета Союза. Хорошая новинка. То есть мы будем строить совместно новое предприятие и этим самым развивать нашу экономику. Решение принято. Критерии подбора таких проектов уже есть. Они разработаны и одобрены. Также важное место занимает работа по совместному развитию транспортно-логистической, цифровой инфраструктуры государств-членов, повышению транспортной связанности Союза с активно развивающимися рынками третьих стран. Приводился пример не только Ирана, но и Египта. Сопряжение наших инфраструктурных возможностей Реализация потенциала международных организаций, институтов развития могут и должны обеспечить решение задачи по формированию общеконтинентального транспортно-логистического и торгово-экономического пространства. Хороший пример такого объединения усилий – транспортный коридор «Север-Юг», который реализуется по инициативе президента Путина с участием Азербайджана и Ирана. Это будет прорыв транспорта и логистики. Важно придать этому проекту динамику, и ни в коем случае нельзя его оставить на бумаге. Максимальное раскрытие посылов и направлений, отраженных в декларации, задача для наших правительств и комиссий, то есть дорожная карта и план дальнейших действий, это уже забота нашей будущей комиссии. В условиях формирования новой высококонкурентной геополитической среды итогом реализации всех планов хотелось бы видеть Евразийский экономический союз, если не к 30-му, то к 45-му году точно одним из основных глобальных полюсов экономического притяжения. Я сравнивал, вступая в узком составе, наш Евразийский союз с другими интеграционными объединениями. ШОС, БРИКС и так далее. Мощнейшая организация ШОК, ШОС. Многие являются членами этого объединения, которое входит в состав ЕС. БРИКС очень распиаренная и правильно в будущем, возможно, мощная организация, на которой смотрят многие страны, недовольные развитием ситуации в организации объединенных наций. Но сравнивая с ЕС, я делаю вывод что мы имеем больше возможностей. Возьмите ШОС, БРИКС. Они так не продвинулись в экономике, как мы. У них нет этой динамики. 
они еще не достигли того уровня интеграции, который достигли мы. И главное сейчас не потерять темп. Надо двигаться в этом направлении, чтобы мы были ведущей не только региональной, но и мировой экономической организации. Но ну, а будет экономика, к этому и политика придет, и военно-политическое сотрудничество, если будет что защищать, оно тоже никуда не денется. У нас шанс, самое главное, не остановиться. В этом контексте в очередной раз подчеркну, актуальность дальнейшего движения государств-членов Союза в форваторы нашей инициативы интеграции интеграции, которая нашла отражение в утверждаемых сегодня основных направлениях международной деятельности Союза на 2024 год. Документ емкий, правильный, в нем все подробно изложено. Однако вопрос международного позиционирования Союза и международной деятельности комиссии хотелось бы иметь большую системность. Тоже должен быть определенный план действий, а не то, как Бог на душу положит. Стоит активнее работать над развитием института государства наблюдателя при Союзе, прикладывать больше усилий в направлении реального сопряжения интеграционных потенциалов ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Несмотря на то, что мы имеем больше возможностей, надо с ними теснее сотрудничать. От этого мы станем только сильнее. Нужно пользоваться преимуществами участия в таких динамично развивающихся объединениях с Россией, которая работает в них на правах одной из ключевых стран-учредителей. Будем всячески поддерживать Российскую Федерацию в этой важной коллективной работе. Уважаемые друзья, в завершении хотел бы пожелать продуктивной работы новому составу Евразийской комиссии, новому председательству, пользуясь возможностью, Поздравить с наступающим 2024 годом. Пусть Новый год будет насыщен яркими, позитивными событиями и большими свершениями на благо наших стран и народов. Они этого ждут и они этого заслужили.